जय विज्ञान माय डियर स्टूडेंट्स टुडे चैप्टर बिलोंग्स टू एस एस पार्ट चैप्टर नाइन द चैप्टर नेम इज आर गवर्नमेंट सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्मेशन so let's start our study so india is a vast country with a huge population india ek kaisi country hai bahut hi badi country vishal country hai with huge populations bahut hi population bahut badi india ki population hai there are 20 Eight, not twenty nine, twenty eight states and nine union territories in India. India is a democratic country wherein people choose their own leaders. Wherein means कि जिसमें India एक ऐसी country है कि जिसमें लोग India में रहने वाले लोग ही उनके leaders को choose करते हैं This elect Dead representatives from the government and run the country. So, ये जो leaders है representatives means leader प्रतिनिधि ये जो leaders choose हम करते हैं from the वो government को government की और government में से जो हम leaders choose करते हैं वो country को चलाते हैं a form of government that is of the people by the people and for the people is called democracy so here uh, you can underline the definition of democracy uh, a form of government ek aisi government ki roop rekha that is of the people jo logo ka hai by the people लोगों के द्वारा बनाया गया है एंड फॉर द पीपल जो लोगों के लिए बनाया गया है एक ऐसी गवर्नमेंट की रूपरेखा जो लोगों के लिए है लोगों द्वारा बनाया गया है एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी कंट्री कैसी है डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी नाउ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स सो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया एक कैसी कंट्री है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नर्स सो देर इज़ अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स सो हर एक का सेपरेशन है सेपरेशन मीन्स कि डिवाइडेड है सबकी अलग अलग पावर्स सो द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन टू थ्री डिस्टिंक बट इलेटेड ब्रांचिस so the government is divided into three distinct but in related branches distinct means ki alag but ek dusre se attach in related means ki paraspar ek dusre se attach so the government alag alag divided to hai but ek dusre se kya hai connect hai so the structure of the government on the page number 217 so there are three parts of structure of the government first is legislator second is the executive and the third is judiciary so first is what is legislator लेजिस्लेटर मीन्स कि विधानसभा सो लेजिस्लेटर इज द लो मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट 
the first structure is the legislator legislator is the law making body of the government so which part of the government is the law making body so legislator is the law making body of the government wo kya karte hai law sab rules banate hain niyam banate hain so this is the law making body of the government now the second is the executive एग्जीक्यूटिव मीन्स की जो लो बने हैं जो नियम बने हैं उसको एग्जीक्यूट करना उसको प्रैक्टिकली वर्क में लाना सो द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंशन एंड द एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर सो so, जैसे कि हमने कहा कि लेजिस्लेटर इज द लो मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट सो दे आर डिसाइडेड द लो दे आर मेकिंग द लॉज नाउ सो वो लो तो बन गए बट उसको एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंशन करने का जो काम है वो कौन सा बोल uh, कौन सा पार्ट करता है द एग्जीक्यूटिव सो वंस अगेन द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज विच इज मेड बाय वूम विच इज मेड बाय लेजिस्लेटर नाउ द थर्ड ब्रांच इज द जुडिशरी इट्स मेन फंक्शन इज टू एंश्योर दैट ऑल द गवर्नमेंट्स वर्क इज डन इन accordance with the rules laid down in the constitution so now the judiciary ka kya part hai accordance means ki anusar so the jo constitution we have learned the chapter of constitution in our constitution indian constitution uh bahut sare we have rights and we have such duties right so indian constitution mein jo work मैंशन करा है उसके अनुसार अकॉर्डेंस उस अकॉर्डिंग टू दैट ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो ध्यान कौन रखता है द जुडिशरी इफ एनी एक्शन वायोलेट्स वायोलेट्स मीन्स की उसको रूल ब्रेक करना इफ एनी एक्शन violates the country's law or the constitution jo koi aisi uh, aisa work ho raha hai aisa kaam ho raha hai jo country ke law ke uh, opposite hai ya fir constitution ke opposite hai so that is work kind of violates right the judiciary has been given the power to override it and declare it as null and void now what is null and void null and void means ki wo kaam jo government ke laws ke according nahi hai jo constitution ke according nahi rahe fir bhi ho raha hai to judiciary ke paas aisa right hai ki wo kaam ko override means ki usko rad karna cancel karke उसको क्या डिक्लेयर करना है नल एंड वॉइड नल नल एंड वॉइड मीन्स कैंसल्ड और नो इफेक्ट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा वो लीगली अप्रूव्ड नहीं है वो कैंसिल हो गया है सो so, जुडिशरी के पास ये राइट right है वन सेकेंड सो देर आर थ्री स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव and the third is the judiciary so the legislator is the law making body of the government first the legislator is the law making body of the government and what is the role of the executive the executive is the branch of the government which is responsible for the implementations an execution of the laws made by the legislator and the third branch is the judiciary so 
so it is a main function to ensure that all the government's work is done in accordance with the rules laid down in the constitution if any action violates the country's law or the constitution then what will the, uh, what what will do that the judiciary has been given the power to override in and declare what declared null and void okay now the next topic is central government so we have learned that the government in india functions at three levels central government state government and local government so the government in india functions and how many levels three levels first is the central level state level and the local level now in this chapter we shall discuss only the first two levels that is the central level and state level as discussed above the central government is divided into three branches so jo humne as discussed ki the central government divided into three branches the legislature the executive and the judiciary now the लेजिसलेटर the लेजिसलेटर consists now the central government में ये three थ्री ब्रांचेस का क्या रोल है वो हम सीखेंगे the लेजिसलेटर consists of the president of राज्य सभा राज्य सभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस एंड लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस सो लेजिसलेटर कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट द राज्य सभा एंड द लोक सभा लेजिस्लेटर में दो असेंबली आती है राज्य सभा एंड लोक सभा एंड द प्रेसिडेंट सो लेजिस्लेटर की टीम की कौन कौन सी हुई कौन कौन है लेजिस्लेटर की टीम में द प्रेसिडेंट द राज्य सभा एंड द लोक सभा द राज्य सभा हैज टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव मेम्बर्स दिस मेम्बर्स आर इलेक्टेड बाई द मेम्बर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर जो जैसे कि कंट्री के लेजिस्लेटर टीम है वैसे ही स्टेट की लेजिस्लेटर टीम है सो so, राज्यसभा के ये जो मेम्बर्स है टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव यू कैन अंडरलाइन इट उसको इलेक्टेड कौन करता है ये टू फिफ्टी वो टू हंड्रेड फोर्टी फाइव मेम्बर्स लेजिस्लेटर टीम में कहाँ से आए उसको स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्ट करते हैं Out of the total members, twelve members are nominated by the President of India. So, ये two hundred and forty five members से उसमें से twelve members को कौन select करता है President of India. After every two years, one third members. One third means कि around approximately the थर्टी थ्री परसेंट मेम्बर्स ऑफ राज्य सभा आर रिप्लेस्ड बाई न्यू मेम्बर्स सो टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव में से एवरी टू ईयर वन थर्ड मेम्बर्स को रिप्लेस्ड करा जाता है राज्य सभा के दस द राज्य सभा इज अ परमानेंट बॉडी सो यू कैन अंडरलाइन दिस द राज्य सभा इज द परमानेंट बॉडी Now Lok Sabha. The Lok Sabha is a body of elected members. Men and women of eighteen years or above cast their votes to elect these members. So Lok Sabha ki jo members se usko country ke citizens whose age above eighteen years they can elect these members. The members are elected for a term of five years. सो लोकसभा मेम्बर्स इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ फाइव ईयर्स अ टोटल ऑफ मेम्बर्स इज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव मेम्बर्स इन लोकसभा एंड द मिनिमम एज टू बिकम अ मेम्बर ऑफ द लोकसभा इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स यू कैन अंडरलाइन बोथ द लाइन A total of five hundred and forty-five members are there in the Lok Sabha, and the minimum age 
of the Lok Sabha is 25 years. Now the executive. The president is the head of the country. He and C is elected for a term of 5 years. हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइव ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं ही और सी इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोरल कॉलेज नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोल कॉलेज अ ग्रुप ऑफ पीपल वो कम टुगेदर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट सो ऐसे लोग जो साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रोरल कॉलेज नाउ दुडिसरी सो इट इज द कंसर्नेंट विथ द प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल टू कैरी आउट अ जुडिशियल एक्टिविटीज द कंस्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजन फॉर थ्री टाइप्स ऑफ कोर्ट्स सो फर्स्ट कोर्ट इज ओके सो फर्स्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट इज इज द हाइएस्ट ऑन द पेज नंबर टू हंड्रेड एंड एटीन फर्स्ट पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट इन इंडिया द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द हाई कोर्ट एग्जिट एज द स्टेट लेवल आर द हाइएस्ट कोर्ट इन द स्टेट Now the formation of the central government. So, which is the highest court in India? The Supreme Court, and the Chief Justice of India and the other judges judges of the Supreme Court are appointed by the President. So, and the whatever decision is made by the supreme court is final supreme court is the highest court aur wahan ke jo judges hai usko kaun select karta hai appoint karta hai the president and the high court exists as a state level har ek state ki jo sabse badi court hoti hai that is high court and this is the highest court in the state now the formation of the central government the president appoints the leader of the majority party as a prime minister so president alag alag parties ke leaders ko select karti hai as a prime minister prime minister candidate ke liye select karte hain sometimes no single party gets a majority so कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग जैसे हमारी पार्टी से बीजेपी कांग्रेस ऐसी अलग अलग पार्टीज में मेजोरिटी नहीं मिलती तो क्या होता है इन सच केसेस टू टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर एंड इलेक्ट देयर लीडर्स सो वैसे तो अलग अलग पार्टी में मेजोरिटी जिसको मिलती है वो लीडर्स प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है एज अ कैंडिडेट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर बट कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वहाँ पर इन दिस केस टू पार्टीज आ कम टुगेदर एंड इलेक्ट देयर लीडर सच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज अ कॉलेज गवर्नमेंट the president then appoints the leader as a prime minister and invites him to from the cabinet now minister are appointed by the president under the advice of the prime minister so ye party ke ministers ko kon appoint karta hai president 
under the advice of prime minister all these minister including the prime minister are collectively called the council of ministers jo bade bade ministers hote hain unka jo counseling hota hai including prime minister wo president select karta hai under the advice of prime minister the council of ministers are responsible for the day to day working of the government so ye sari jo government work karti hai uske upar देख रेख रखने का काम कौन सी टीम करती है द काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट सो वी हैव लर्न दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्मेशन सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्मेशन सो सेम एज द इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द रैंक सेवन इन टर्म्स ऑफ एरिया टू फेसिलिटेड गुड गवर्नर्स ऑफ द सच अ बिग कंट्री सो इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी एट स्टेट एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज सो इतनी बड़ी कंट्री में अलग अलग अच्छे से वर्क हो सके उसके लिए अलग अलग स्टेट को डिवाइड करना यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड करना नेसेसरी था ताकि हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट उस अपने स्टेट की देखभाल कर सके सो द सेम द लेजिस्लेटर लेजिस्लेटर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी द स्टेट गवर्नमेंट इज फोर्म्ड इन द एग्जैक्टली द सेम मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स and the legislator assembly exists in the every state some state also have a legislative council it is just like the rajya sabha at the center so sab bhi states mein the legislative assembly hoti hai aur kahin kahin state mein legislative council hota hai aur kahin par legislative assembly the executive the government is the highest authority in the state here she is appointed by the president of india and the ex as a link between the state government and the central government the chief minister and the council of minister are responsible for the implementing laws made by the legislative assembly so the executive work in the states first executive then governor then chief minister then council of minister and the administrative staff now the third is judiciary every state has a high court its judges are appointed by the president of india so as we learn that the high court high court is the highest court in the state so every state has a high court and its judges are appointed by the president of india all decision of a high court can be reviewed by the supreme court so high court jo decision leta hai supreme court is the highest court of india once you get decision that it is final the high court is the highest court of a state there are district courts at the district level now the formation of the state government the after the elections to the state legislative assembly the governor appoints the leader of the majority party as a chief minister सो लेजिस्लेटिव असम्बली का इलेक्शन होता है उसके बाद द गवर्नर उनके लीडर्स में से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जैसे हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है वो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आर स्टेट दैट विजय रूपानी सर सो द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दस द स्टेट कैबिनेट इज फॉर्म टू द गवर्न the state
So now in this chapter we are we have learned that the India is a democratic country of the people by the people and for the people that is called democracy and we elect our representatives to the govern us hum hum hi log hamare leader ko choose karte hain the president of india is the head of the whole country so who is the pre- president of our india ramnath kovind okay the president of india and it is a, he is the head of the country and the governor is the constitution head of a state so state ke constitution head hai governor the legislature has the responsibility of making laws the executive has to enforce the government's law and order and the judiciary ensures that all work of the government is done in accordance with the constitution so in this chapter we have learned about the government so mostly we have learned about the branches of the government and how they work legislative executive and judiciary so children just read the chapter if you don't understand anything then we will discuss it on friday okay so till then take care Thank you